Hello people of YouTube, Mommy Bea again for another vlog and for today pag-usapan natin ano nga ba ang mga bagay-bagay na dapat mong i-consider at kailangan mong malaman bago ka bumili ng Suzuki Espresso kasi baka naman nakukutan ka lang, baka naman tingin mo iconic lang, baka naman iniisip mo konti pa lang ang merong ganyan kaya gusto ko rin ang otong yan. So ngayong araw na to, papaalam ko sa iyo yung mga bagay na kailangang malaman mo bago ka mag-decide na bumili ng Suzuki Espresso. Don't buy this car if... Okay, <laughs> yan ang title ng vlog natin for today. Don't buy this car if automatic ang gusto mo talaga. Kasi wala pong automatic ang Suzuki Espresso. At kung automatic lang ang kaya mong i-drive, well, pag Suzuki Espresso ang bibilin mo, mag-aaral ka pang mag-manual. Meron namang benefits ang talagang marunong mag-manual at unang natutong mag-drive ng manual. Ang nakakapag-drive kasi ng manual, anytime pwedeng mag-drive ng automatic. Pero ang marunong lang mag-drive ng automatic, hindi nakakapag-drive ng manual. So that's one thing that you have to consider. Don't buy this car if you want an automatic car and automatic lang ang kaya mong i-drive. Okay? That is one consideration na kailangan ninyong malaman at kailangan ninyong i-consider. Okay? Marami pa kayong malalaman, pero konting-konti lang naman kasi ako kasi madaling makontento eh. So, yung mga bagay na nakita ko sa auto na to, bago ko binili, nag-test drive ako eh, alam ko na. So, hindi ko sasabihin na para sa akin, pangit siya. Because I've made a choice already and this is the car na pinili kong bilhin. Ayan, sorry nakita niyo yung baseball bat ko. <laughs> Okay, don't buy this car if gusto mo all power ang bintana mo. Dahil ito po, ayan yung controls, nakikita nyo, dalawa sa harap. Harap lang pong bintana ang all power nito. Yung likod po nito is time machine or throwback. Yung diikot pa, so ganun sa likod niya. Pero sa harap niya, ay nakapower naman siya at yung controls nasa gitna, ayan, sa baba ng monitor. Sa akin kasi hindi to issue kasi malalaki na mga anak ko. Pangalawa, nasa harap naman yung manibela so bakit ko naman bubuksan yung likod? Pangatlo, um, kung issue yan, pwede ko naman tanggalin yan, lagyan ko ng silicon so okay lang sa akin kung throwback yung bintana niya sa likod. One more thing, sobrang init sa Pilipinas. Tingin nyo po ba gugustuhin ng mga anak nyong buksan yan? Maliban na lang kung maliit pa, no? Kasi pwede talaga nilang paglaruan yan. In that case, pwede nyo namang tanggalin yan, lagyan nyo ng silicon. Pwede pong gawin yon. Okay? Next is, don't buy this car if gusto mo power pati yung mga side mirror. Kasi Atari or joystick po ang side mirrors ng Suzuki Espresso. Pero bago naman kasi tayo uh, nagda-drive nagpapaandar ng auto, ina-adjust na natin yan, ba? Diba? So, at least, nasa-stretch ko yung mga arms ko, nakapag-exercise ako. Binili ko to, alam kong ganyan siya. So, para sa akin, that is not an issue. But if it's an issue for you, then don't buy this car. Another is, wala pong RPM ang Suzuki Espresso. So, kung dependent ka sa RPM, para malaman mo ang menor mo or idling mo, wala po siyang RPM. Lalo na kung dependent ka sa shifting ng gears, again, wala siyang RPM. Digital ang speedometer niya. So, kailangan matalas ang tenga mo. Alam mo, pag umiiyak na ang makina mo at kailangan mong mag-shift ng gear. Para lang po sa maliit na pamilya ang Suzuki Espresso. Pero, may space naman siya. Kung meron kang konting racket tulad ko, hindi naman to araw-araw. Pero, paminsan-minsan, meron akong mga ganitong bagay na nararacket. Pwede niyong tupiin yung upuan sa likod para maging malaki yung space sa likod tulad nitong ginawa ko. So, napagkasya ko yung mga kahon na yan. Um, pero kung yun nga po, malaki ang pamilya nyo, Huwag kayong bibili ng auto na to kasi para lang siya sa limang tao. Pero kung single ka or nagsisimula sa buhay, isa-dalawa pa lang ang anak, perfect na po ang otong ito. Wala naman na akong ibang maisip pa na reason para hindi mo magustuhan ng Suzuki Espresso maliban na lang if um, issue sa'yo yung mga bagay na sinabi ko. Meron namang aftermarket eh, di ba? Pwede naman tayong mag-upgrade ng auto natin. 
tulad ko, nag-upgrade ako ng uh, magwheels at ng gulong. Sabi nila, mawala ng warranty. Eh, to me, that's not an issue. Kasi, uh, may warranty nga siya. Eh, hindi naman ako masaya sa itsura ng auto ko. So, eh, para kaya pa, diba? Life is short. Kailangan maging masaya tayo. What's important is happy ka pag pinurchase mo to because, well, it brings you joy. So, pag sinabi ng iba na hindi siya maganda, okay lang. What's important is you don't get affected by it and you don't let anyone steal your joy. Hashtag life lesson. Don't let anyone steal your joy. What's important, binili mo to kasi ito yung kaya mo, ito yung afford mo, at makakatulog ka ng mahimbing sa gabi dahil hindi ka problemado sa pambayad mo monthly, lalo na kung ito ay kinash mo. Maganda nga ang auto mo, napakamahal naman, pinilit mo, eventually, mahahatak din yan sa'yo. Don't get me wrong, wala naman po akong, I don't have anything against doon sa mga kumukuha ng mga o tong gusto nila. Ako rin naman eh, if money is not an issue, I would get the kind of car that I really want to drive. So, I'm just sharing my non-expert opinion bilang bumili na po ako ng auto na to. So, I'm sharing with you yung mga bagay na kailangan nyo pong i-consider before you decide on buying this car. Now, don't forget to like, share, and subscribe. This is Mami Bea po for another vlog para po sa inyo. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin, more vlogs to come, and more road trips um, with you guys. Thank you once again for watching, and of course, see you around. Bye-bye!